Kemal bir denklemi adım adım çözmeye çalışıyormuş. Burada denklemi nasıl çözmeye çalıştığını da görüyoruz. Aynı zamanda Kemal'in bir hata yaptığını da biliyoruz. Ve hatasını bulup ona yardım edeceğiz. Evet, hemen Kemal'in ne yaptığını inceleyelim. 7 çarpı a eşittir 28 ile başlamış. Birinci adımda sol tarafı a'ya, sağ tarafı da 7'ye bölmüş. Niye? Denklemin bir tarafında ne yapıyorsanız, diğer tarafına da aynı şeyi yapmalısınız, öyle değil mi? Yani eğer sol tarafı a'ya böldüyse, sağ tarafı da a'ya bölecekti. Ya da eğer sağ tarafı 7'ye bölüyorsa, sol tarafı da 7'ye bölmeliydi. İki tarafı farklı sayılara böldüğü için, Kemal daha birinci adımda hata yapmış. Bu denklemi çözmek, yani a'yı bulmak için Kemal'in iki tarafı da 7'ye bölmesi gerekiyordu. Böylece sol tarafta a, sağ tarafta da 4 kalacaktı ve a eşittir 4 sonucuna ulaşacaktı. Evet, gelin buna benzer birkaç alıştırma daha yapalım. Bu biraz kolay oldu. Bu sefer de Tolga bir denklemi adım adım çözmeye çalışıyor. Şimdi de Tolga'nın hatasını bulacağız. Görülen o ki Cebir'de bayağı bir hata yapıyor. g bölü 3 eşittir 4 bölü 3. Birinci adımda g bölü 3'ü 3 ile çarpmış, sağ tarafı ise 1 bölü 3 ile. Tolga da Kemal gibi eşitliğin iki tarafında farklı işlemler yapıyor. Bu durumda ne olur? Eşitlik bozulur. Neden? Çünkü bakın, g bölü 3'ü 3 ile çarparken, 4 bölü 3'ü 1 bölü 3 ile çarparsanız, eşitliğin sol tarafı sağ tarafından daha büyük olur. Aynı sayıyı 3 ile çarpınca, 3'e böldüğünüzde elde ettiğiniz sayıdan, sonuçtan daha büyük bir sayı elde edersiniz, öyle değil mi? Eşitliğin geçerli olması için, geçerli kalması için, sol tarafı 3 ile çarpınca, sağ tarafı da 3 ile çarpmalısınız. Tolga da yine daha birinci adımda hata yapmış. Devam. Leyla bir denklemi adım adım çözmeye çalışıyormuş ve şimdi de Leyla'nın hatasını bulacağız. 12 eşittir p artı 6,2. Birinci adımda Leyla eşitliğin sol tarafına 6,2 eklemiş. Sağ tarafta 6,2 zaten vardı. O halde 6,2 çıkarmış. Tamam, aynı sayı ama burada eklemiş, burada da çıkarmış. Yani Leyla da eşitliğin iki tarafında farklı işlemler yapmış. Sol tarafa 6,2 ekleyecekseniz, sağ tarafa da eklemelisiniz. Ya da sağ taraftan 6,2 çıkarıyorsanız, sol taraftan da 6,2 çıkarmanız gerekiyor. Galiba herkes birinci adımda hata yapıyor. Evet, birinci adımda hata olmayan bir tane bulmaya çalışacağım. Bakalım Alev ne yapmış? Alev bir denklemi aynı şekilde adım adım çözmeye çalışıyor. Denklem neymiş? 4c eşittir 12. Sol tarafı 4'e bölmüş ama sağ tarafı 4 ile çarpmış. Aferin. Yine olmadı. Sol tarafı 4'e bölüyorsanız, sağ tarafı da 4'e böleceksiniz. 4 ile çarpamazsınız. Yine birinci adımda yapılan bir hata. Peki, bir tane daha. n artı 12 eşittir 18,3. Burada n artı 12 vardı. Rıdvan 12 çıkarmış. Sol taraftan 12 çıkardıysa, sağ taraftan da 12 çıkarması gerekiyor. Öyle değil mi? Ve aynen öyle yapmış. 18,3'ten 12 çıkarmış. Sol tarafta n artı 12 eksi 12'den n kalıyor. Zaten amacı da n'yi yalnız bırakmaktı. Rıdvan'a aferin. Buraya kadar güzel. Sağ tarafta ise 18,3 eksi 12. 18 eksi 12, 6 eder. Öyle değil mi? O zaman Rıdvan ikinci adımda küçük bir aritmetik hata yapmış. Evet, Rıdvan'ın hatası ikinci adımda. Sanırım örneklerim şimdilik bu kadar. Bir denklemin bir tarafına ne yapıyorsanız, diğer tarafında da aynı şeyi yapmalısınız. Hepsi bu. Şimdilik bu kadar.